ഒരു വേദഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രുതിയെ തിരിക്കാം മത്തായി സുവിശേഷം അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്ക് നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ കാര്യം നോക്കിയേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ടേബിളിൽ ഇരുന്ന ഉപ്പും കൂടി എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോരുന്നത് ഇനി ആരിൽ ഉപ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എവിടുത്തെ ഉപ്പ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടുത്തെ ഉപ്പ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പ അപ്പം ഈ ഭൂമിക്ക് എന്താ ഉപ്പിന് ഇത്ര കുറവുണ്ടോ ഭൂമിക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ നിങ്ങൾ നോക്കി ഈ ഉപ്പ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇടുന്നത് പ്രയാനെ ഈ സോൾട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇടുന്നത് രാവിലെ മുട്ടയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പം ചുടാട്ടൊക്കെ ഇടും അല്ലേ കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ട് അല്ലേ ഇടും മറ്റേ അത് മിക്സ് ചെയ്യും ശരിയാ റയാൻ പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ മുട്ടയുടെ ഉപ്പാണെന്നാണോ പറഞ്ഞത് അല്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്തിൻ്റെ ഉപ്പാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണ് അപ്പം നമ്മളെ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാക്കി കർത്താവ് വെച്ചേക്കാം അപ്പം ഈ ഭൂമിക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ ഒരു വേദഭാഗത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ ഒരു ആവശ്യകത വന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇടയാക്കുന്നു രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ആ കാണുന്നുവല്ലോ ആ ആ വെള്ളം ചീത്തയും ദേശം ഗർഭം ആ പട്ടണത്തിൻ്റെ പേര് എരിഹോ പട്ടണം ആ പട്ടണത്തിൻ്റെ പേര് എരിഹോ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷോജോച്ചാൻ ഈ പാസേജിൽ കൂടി പോയിട്ടുണ്ട് ആ പട്ടണത്തിൻ്റെ പേര് എരിഹോ പട്ടണം ഓക്കെ ആ മുമ്പോട്ട് വെച്ചോട്ടെ ആ നോക്കിക്കേ ഇതവിടെ ഒരു തളികരിക്കുന്നുണ്ടോ കണ്ടോ ടി വിയുടെ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അവിടെ ഒരു തളികരിപ്പുണ്ട് ആ തളികയിൽ എന്തുകൊണ്ട് വരണം ഒപ്പിടുവിൻ അപ്പോൾ ഇത് ആ പട്ടണത്തിനെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ശുദ്ധി ചെയ്യുക ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ചാട്ടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ആ ആ കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ആ വിത്തുള്ള ഫലം കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ വിത്തുള്ള ഫലം അത് കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷം അത് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു അപ്പം ഈ വന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വന്നത് ഒരു ഫലമാണ് ആ ഫലത്തിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ജീവനുണ്ട് അല്ലേ വിത്തുള്ള ഫലം കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷം മുളച്ചു വന്നത് എവിടെ നിന്ന ഭൂമിയിൽ നിന്ന തലമുറ തലമുറ കൈമാറി അണയാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കും പണ്ട് വിളിച്ചൊരു മുദ്രാവാക്യ അല്ലേ തലമുറ തലമുറ കൈമാറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏലിയാവിൻ്റെ കാലഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ഏലിയാവ് പാർത്ത പട്ടണമായിരിക്കുന്ന എരിഹോവിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ദേശം കാണാൻ നല്ലതാ ഇരിപ്പ് മനോഹരമാണ് പക്ഷെ വെള്ളം ചീത്തയ ഭൂമി ഗർഭത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത് വെള്ളം ചീത്തയ ദേശത്തും ആ ഭൂമി എന്താണ് ആ വിത്തിനെ പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവാചകൻ ചെയ്തൊരു കാര്യം പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ ഒരു തളികയ്ക്കകത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടു കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടു എന്നിട്ട് ആ ഉപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ പട്ടണത്തിൻ്റെ വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എന്നിട്ട് നീരുറവിൻ്റെ അരികിൽ ചെന്നിട്ട് 
ആ തളിയിലുള്ള ഉപ്പിനെ ആ നീരുറവിനകത്തേക്ക് ഇട്ടു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും തളികയ്ക്കകത്തുള്ള വെള്ളം തളികയ്ക്കകത്തുള്ള വെള്ളം മാത്രമാണ് അവത്യമായ ആ ദേശത്തിലെ വെള്ളം മുഴുവനും പഥ്യമായി മാറി അല്ലേ ഇനി ഞാനൊരു ടാസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ ഇപ്പോൾ ടാസ്കിൻ്റെ കാലഘട്ടമാവും വാട്സപ്പ് ചർച്ചിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് പോലും ഞാൻ ടാസ്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഇനിയത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുക ഈ വെള്ളത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഉപ്പിനെ ഒന്ന് വേറെ വിരിക്കുക പറ്റുമോ ഏറ്റവും വലിയ കെമിസ്ട്രി വന്നാൽ ചിലപ്പം നടക്കുമായിരിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോസസ്സിങ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ ചിലപ്പം നടക്കുമായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഉപ്പുണ്ടോ ഇനി എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും രുചിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ പ്രവാചകൻ ചെയ്തത് ഉപ്പെടുത്ത് വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു ആ വെള്ളത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ആ ദേശത്തെ മുഴുവനും എന്ത് ചെയ്തു പഥ്യമാക്കി പഥ്യമാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചീത്തയായ അനുഭവം അങ്ങ് മാറി ദേശത്തിൻ്റെ ഗർഭനാശക അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു കാരണമായി തീർന്നത് പ്രവാചകൻ കരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച എന്താണ് ഉപ്പാണ് ആ പ്രവാചകൻ്റെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് തലമുറ തലമുറ കഴിഞ്ഞ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വന്നപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ഗിരിപ്രഭാഷണം തുടങ്ങുകയാണ് മത്തായി സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഗിരിപ്രഭാഷണം തുടങ്ങി ഭാഗ്യവർണ്ണനങ്ങൾ ബിയാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് താഴേക്ക് വന്നിട്ട് പ്രാരംഭമായി പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു അപ്പോൾ ചീത്തയായിരിക്കുന്ന ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാത്ത ഭൂമിയെ ഫലമുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപ്പാരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആണ് ഈ നാം ഓരോരുത്തരും ഈ പ്രവാചകന്റെ പ്രോസസ്സിൽ കൂടി പോകുന്നത് പോലെ യേശുവിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ കൂടി ഒന്ന് പൊക്കോട്ടെ യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ കൂടി ഒന്ന് പൊക്കോട്ടെ കാണാൻ പറ്റുമോ കർത്താവ് അങ്ങ് ലയിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എവിടാന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അറിയാൻ പറ്റും എവിടൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയാണോ ഭൂമക്കൾ എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ നമ്മൾ ഭൂമിയാണോ അല്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഭൂമിയാണേ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കർത്താവ് ഒരിക്കൽ നിന്നിൽ ഫലമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇനി ഫലമില്ല മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ഒന്നും അതിനൊന്നും മൈക്ക് തന്നില്ല ആർക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഭൂമിയാ ഈ രണ്ടിൽ എനിക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം ആ ഭൂമിയല്ല നമ്മൾ ഭൂമിയെ പോലെ കിടക്കുന്ന അതായത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഫലവും വിത്തും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഫലമില്ലാതായി മാറിക്കിടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഫലമില്ലാത്തതിനെ ബലമുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്ന ആ ഉപ്പാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തര് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഫലമില്ലാത്ത പലരുടെ ജീവിതത്തിൽ ബലമുണ്ടാകണം അതാണ് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഫെർട്ടൈൽ അല്ലാത്ത ഏരിയാസിനെ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതെന്താകണം ഫെർട്ടൈലായിട്ട് മാറണം ഒരിക്കൽ ഫെർട്ടൈൽ ആയിരുന്നത് കാലപ്പഴക്കത്തിൽ നാശമായി പോയി കാലപ്പഴക്കത്തിൽ ചീത്തയായി പോയി ഗർഭനാശകം സംഭവിച്ചതിന് നമ്മളുടെ സാന്നിധ്യം ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ് അതിനകത്ത് ലൈഫ് വ്യാപരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഗോഡ് ഈസ് ഇൻറ്റൻഡിങ് ഫ്രം അസ് അതാണ് ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ആരാവണം നമ്മൾ എന്താവണം ഉപ്പാകണം ഉപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടിട്ട് അങ്ങ് ലയിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി പോവും ലയിച്ചു പോവും കർത്താവ് ഞാൻ ആ ഫ്രെയിമിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ഫ്രെയിമിനകത്ത് വന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലോ ഞാൻ ഉപ്പല്ല മല്ലിപ്പൊടിയോ മുളക് പൊടിയോ സാമ്പാർ പൊടിയോ വല്ലോ 
ഞാൻ ഉപ്പല്ല കർത്താവ് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ലയിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും നീ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കർത്താവിന് അറിയാൻ പറ്റും നീ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നീ ഇല്ലാതെന്ന് ഇരുന്നോട്ടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും നീ ഇല്ലെന്ന് ഇന്ന് പോളത്തിന് ഇവിടെ ഇല്ല എന്നാലും നമ്മൾ ആ ഒരു ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ആ ലലിത ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കിട്ടും കാരണം ഉപ്പായതുകൊണ്ട ഉപ്പല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല അറിയത്തില്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ എൻ്റെ പൊന്ന് പാസ്റ്ററേ അവിടെ ഭയങ്കര മുളക് പിടിയ തൊട്ടടത്തും പിടിച്ചെടുത്തും എല്ലാം അങ്ങ് എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ പൊന്ന് പാസ്റ്ററേ അങ്ങേര് ഭയങ്കര കുരുമുളക് പൊടിയ എൻ്റെ പൊന്നേ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ മേലായേ കർത്താവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാവോ എതിനകത്താണെങ്കിൽ എന്താണ് ഉപ്പാകണം ഉപ്പാകണം ഭൂമിയുടെ ഉപ്പ ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലോകം മുഴുവനും ഉണ്ട് കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത് ആദ്യം നിങ്ങൾ യഹൂദിയിലും പിന്നെ യരുശലീമിലും നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എൻ്റെ സാക്ഷികളാകും ഭൂമിയുടെ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം കർത്താവ് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിരുന്നു തൻ്റെ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയ ഗിരിപ്രഭാഷണം തുടങ്ങിയ ഒന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് നമ്മളൊരാളിനെ കാണുമ്പോൾ ദൈവമക്കളാണെങ്കിൽ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അത് ഇച്ചിരി കൂടെ കട്ടിയുള്ള ലോക്കൽ പാസ്റ്റർ സെൻട്രൽ പാസ്റ്ററിനെ ഇവിടെ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ഒരാളിനെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഭാഗ്യവാൻ യു ആർ ഭാഗ്യവാൻ യു ആർ ബ്ലസഡ് അതാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതും അല്ലേ പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നാലും യേശുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നാലും നീ ബ്ലസ്സഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതാണ് അന്നത്തെ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ആ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് കർത്താവ് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ ഇപ്പോൾ ദുഃഖിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ വിശക്കുന്നവരായ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാൻമാർ 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 പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഒപ്പാകുന്നു കാരണം ചില മേഖലകളിൽ ഫലമുണ്ടായിരുന്നു ഫലമില്ല അതിനെ ഫലമാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്താണെന്നറിയാവോ ഈ പാത്രത്തിൽ കിട്ടുന്ന രണ്ട് ഡോളറിൻ്റെ ഉപ്പല്ല ഞാനും നിങ്ങളും എന്ന് പറയുന്ന ഓരോരുത്തരുമാണ് എലിസബത്ത് തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഉദരത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവളുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായിരിക്കുന്നത് പ്രവാചകനായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന് വഴിയൊരുക്കേണ്ടുന്ന യോഹന്നാന പക്ഷെ എലിഷബത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ അപവാദത്തെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് മലനാടുകളിൽ ഒളിച്ചു പാർക്കുമ്പോൾ മറിയ മലനാട് കയറുക കഴുതപ്പുറത്ത് മറിയയുടെ ഉള്ളിൽ ആരായിരിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കഴുതപ്പുറത്താണ് പോകുന്നത് ബക്കറ്റ് സീറ്റിനകത്തിരുന്നല്ല പോകുന്നത് കഴുതപ്പുറത്താണ് പോകുന്നത് ഹാലേലുയ കുതിരപ്പുറത്ത് പോയവരുണ്ടോ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് പോയവരുണ്ടോ കഴുതപ്പുറത്ത് പോയവരുണ്ടോ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജേണിയൊന്നുമല്ല അതിങ്ങനെ കയറി മുകളിൽ ചെന്ന് എലിസബത്തിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ സ്വരം എൻ്റെ ചെവിയിലെത്തിയപ്പോൾ പിള്ള എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ തുള്ളി അന്ന് വരെ തുള്ളിയിട്ടില്ല കർത്താവിനെ ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒളിച്ചു പാർക്കുന്നതിൻ്റെ അടുക്ക ചെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ മതി അന്നു വരെ തുള്ളാത്തത് അന്നു വരെ ജീവൻ വ്യാപരിക്കാത്തത് വ്യാപരിക്കും ഉപ്പാകണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആരാകണം ഉപ്പാണ് ഭൂമി ആവരുത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആരാകണം ഉപ്പാകണം ഉപ്പിൻ്റെ ഗുണം എന്താ അത് ഫലമില്ലാത്തതിനെ ഫലമുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നു ശാപം പേറുന്നതിനെ ശാപം മാറ്റുന്നതായി മാറുന്നു അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അതെന്തായി പോകുന്നു ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ആ സർഫസ് ഒന്ന് മാറ്റിക്കേ ഞാൻ ഉപ്പെടുത്തോണ്ട് വന്ന് തളികയ്ക്കകത്തുള്ള വെള്ളത്തിനകത്ത് കലക്കി അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്തു ഡിസോൾവ്ഡ് ആയിപ്പോയി ഈ ഉപ്പ് ഞാൻ ഈ മെറ്റലിൽ ഒഴിക്കുക ഇതെന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി മെറ്റലാന്ന് തോന്നും കുറച്ച് വെള്ളത്തിനകത്ത് കലക്കി ഞാൻ ഈ മെറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു നാലാഴ്ച ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യുക ഈ മെറ്റൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ദുരും പിടിക്കും 
റസ്റ്റ് പിടിക്കും ഉപ്പിനൊപ്പം എന്താകാനും പറ്റും ദ്രവിപ്പിക്കാനും പറ്റും ഉപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഉപ്പിന് ലൈഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉപ്പിന് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ്രവിപ്പിക്കാനും പറ്റും ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ലൈഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിശാജിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ നമ്മൾ ദ്രവിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സഭ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് പറഞ്ഞ എന്തുമായിരുന്നു രണ്ടുപേര് കാരാഗ്രഹത്തിൽ സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തുണ്ട് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ആമങ്ങളുണ്ട് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ചങ്ങലകളുണ്ട് പക്ഷേ ഉപ്പായ സഭ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥന ഇരുമ്പിൻ്റെ ചങ്ങലകളെ ദ്രവിപ്പിച്ചു ആ പ്രാർത്ഥന ഇരുമ്പിൻ്റെ ചങ്ങലകളെ ദ്രവിപ്പിച്ചു ദൈവരാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഉപ്പാകുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ജീവൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഞാൻ പിശാജിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ ദ്രവിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് തിരിച്ച് സംഭവിക്കരുത് ഇത് തിരിച്ച് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലെ ഭാഗ്യം കിട്ടുന്ന ഒരു വേറെ ഉണ്ടാകത്തില്ല ദൈവരാജ്യത്തെ ദ്രവിപ്പിക്കുകയും പിശാജിൻ്റെ രാജ്യത്ത് ജീവൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അനേകം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ നാല് ചുവരുകൾക്ക് വെളിയിലുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫലത്തെ എന്താ ദൈവരാജ്യം എന്താ ദൈവരാജ്യം കർത്താവിൻ്റെ മണവാട്ടി സഭയിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ഓരോ ദൈവപൈതലുമാണ് ദൈവരാജ്യം കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുകയാൽ മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്പി നിന്ന് അങ്ങ് ഗാൽ ഗലിയിലേൽ മുഴങ്ങിക്കേട്ട ആ സത്യസുവിശേഷത്തിൻ്റെ ശബ്ദവുമായി നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാം ചെയ്യുന്നത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് അല്ലേ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിശാജിൻ്റെ സാമ്രാജ്യം എന്തു ചെയ്യും തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പിനെ വെറുതെ വിടുവോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു നാം വായിച്ച കുറിവാക്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ മത്ത മത്ത ആ അത് തികച്ചൊന്ന് വായിച്ചാട്ടെ നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണെങ്കിൽ ജീവൻ ഇല്ലാത്തതിനകത്ത് ജീവൻ വരും നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണെങ്കിൽ ശാപമുള്ളതിന് ശാപം മാറും നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണെങ്കിൽ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് നശിച്ചു പോകുന്നതിന് ജീവനുള്ള ദേഹിയാക്കി തമ്പുരാൻ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തും പക്ഷേ ക്രിസ്തു അവിടെ സ്പെസിഫിക് പറയുന്ന കാര്യം നോക്കണം വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ ഉപ്പ് കാരമില്ലാതെ പോയാൽ ഉപ്പിന് രുചിയില്ലാതെ പോയാൽ അപ്പൊ ഉപ്പിന് എന്തുണ്ടൊരു രുചിയുണ്ട് ഉപ്പിനൊരു രുചിയുണ്ട് ഉപ്പ് കൂടിയാലോ ഉപ്പ് കുറഞ്ഞാലോ ഉപ്പൊരു ബാലൻസിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോണം അല്ലേ ആ അപ്പൊ ഉപ്പ് കാരമില്ലാതെ പോയാൽ മലയാളത്തിൽ കാരമില്ലാതെ പറയുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഇല്ല ടേസ്റ്റ്ലെസ് ഞാൻ വായിച്ച റെഫറൻ വേഴ്സണിൽ പറയുന്നത് ടേസ്റ്റ്ലെസ് ഉപ്പിന് രുചി ഇല്ലാതെ പോയാലും ഉപ്പിന് കാരമില്ലാതെ പോയാലും എന്താ സംഭവിക്കുക ആ ആ ഉപ്പിനെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവം വെച്ചിട്ട് മലയാളത്തിൽ ഒരു കൊല്ലമുണ്ട് ആനയ്ക്ക് മതം മുളകിയാൽ ചങ്ങല കൊണ്ട് കെട്ടാം പക്ഷെ ചങ്ങലയ്ക്ക് മതം മുളകിയാലോ എന്ത് വെച്ച് നമുക്ക് കെട്ടാൻ പറ്റും ഉപ്പിന് കാരമില്ലാതെ പോയാൽ ഉപ്പിന് രുചി ഇല്ലാതെ പോയാൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും രുചി ഇല്ലാതെ പോയാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് രുചി വരുത്തുന്നത് എന്തുവാ രുചി ഇല്ലാതെ പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഉപ്പിന് രുചി ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളാകുന്ന ഉപ്പിന്റെ രുചി പോകുന്നത് കുറെ വാക്യമൊക്കെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു വാക്യം കൊണ്ട് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് നിർത്താം എബ്രായ ലേഖനം ആറാമത്തെ അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉപ്പ 
നാം എന്ന ഉപ്പിനെ രുചി വരുത്തുന്നതും രുചി പിടിപ്പിക്കുന്നതും നമ്മളിലുള്ള കാരത്തിലൂടെ ശാപത്തിൽ കിടക്കുന്നതിന് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നതും അതിനെല്ലാം ഫലം കൊടുക്കുന്നതും ശാപം മാറ്റുന്നതും ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ കാരം ആ ടേസ്റ്റ് എബ്രാഹിം ലേഖന ആറാമത്തെ അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം ഒരിക്കൽ പ്രകാശനം ലഭിച്ചിട്ട് ഒരിക്കൽ എൻലൈറ്റഡ് ആയിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ദാനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് പണം കൊടുത്തു വാങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല ദ്രവ്യം കൊടുത്തു വാങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് അത് ആസ്വദിച്ചിട്ട് ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമുക്ക് കാര്യം വരുത്തുന്നത് പ്രകാശനം ലഭിക്കണം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ദാനം ലഭിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനത്തെ പ്രാപിക്കണം അതിനുശേഷം നല്ല വചനം കിട്ടണം ആ വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ ശക്തി ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്കത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഐ ബിലീവ് എവറി വൺ ഓഫ് എസ് ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഇറ്റ് അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചു അങ്ങനെ വി ആർ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് വി ആർ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നവർ ആ പിന്മാറിപ്പോയാൽ കാരമില്ലാതെ പോയാൽ നോക്കുക വാക്കുകൾ അലയിണ്ടാവത്ത് നോക്കുക കാര ഉപ്പിന് കാരമില്ലാതാവുക നമ്മൾ പിന്മാറിപ്പോവുക നാം ബാക്ക് സ്ലൈഡഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ വായിച്ചാട്ടെ ആ അല്ല എന്ത് ഭൂമി കൃഷി ചെയ്യും ഭൂമി വീണ്ടും വരിക അവിടെ ഭൂമി അവിടെ വീണ്ടും വരിക ഓക്കെ കൃഷി ചെയ്തവർക്ക് ഹിതമായ സസ്യാദികളെ വിളയിക്കുന്നു ആ ആ എന്തിനടിമയാകുന്നു നമ്മൾ എന്തിനെ മുളപ്പിക്കുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ നല്ല നടപ്പിലാണോ പിന്മാറ്റത്തിലാണോ പോട്ടെ മുമ്പോട്ട് പോട്ടെ ആ മതി ഇനി എല്ലാ ദൈവക്കളും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണ് നമ്മളിലൂടെ ജീവൻ വ്യാപരിക്കും നമ്മളിലൂടെ ഫലമില്ലാത്തത് ഫലമുള്ളതായി മാറും നമ്മളിലൂടെ നാശത്തിലേക്ക് പോയതിനെ തമ്പുരാൻ ജീവനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും നമ്മളത് തന്നെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഈ കാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നതുകൊണ്ട് തമ്പുരാന് തരാൻ ദയ തോന്നിയതുകൊണ്ടല്ലേ ഇന്ന് ഒരൽപ്പം പച്ച പിടിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഇതില്ലായിരുന്നെങ്കിലോ എവിടെയൊക്കെ പോയേനെ ഏതൊക്കെ അസോസിയേഷനിലായി പോയേനെ ഏതൊക്കെ അസോസിയേഷനിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്നൊക്കെ തമ്പുരാൻ കനിവ് തോന്നി ദയ തോന്നി നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും പിന്മാറിപ്പോയാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും പിന്മാറിപ്പോയാൽ പിന്മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നവർ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുന്നു പെൺകുട്ടി പറയുന്നു ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി ഒരു എക്സ്ട്രാ ലീപ്പ് ഇയർ വരുന്ന ഒരു വർഷമുണ്ട് ആ ഒരു വർഷത്തിൽ ആ ലീപ്പ് ഇയറിലെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഡേ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഡേ ഞാൻ എൻ്റെ ഓൾഡ് ബോയ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ചുറ്റി കറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്ന് പോകും ഈ ചായന എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ചായന്മാർ പറയും ഒരു കുഴപ്പമില്ല മോളെ ഐ ആം വിത്ത് യു ഒരു ദിവസത്തേക്കല്ലേ ഐ ഡോൺ കെയർ ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ആസ് യു വെർ യു ഹാവ് ബീൻ വാട്ട് യു ഡിഡ് എത്ര ചായന്മാർ പറയും പറയുന്നവരെന്നെ ഒന്ന് കണ്ടേച്ചേ പോകാവൂ 
ഈ ലോകത്തിലെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ പങ്കാളി ഒരു മണിക്കൂറ് പോലും നമ്മെ പിരിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം എല്ലാവരും കർത്താവിൻ്റെ മണവാട്ടി സഭയാണ് വി ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക് വിത്ത് ദ ഓൾഡ് ബോയ് ഫ്രണ്ട് സെയ്റ്റ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഈവൻ ഫോർ എ വൺ മിനിറ്റ് അവനോടൊപ്പം ഒരു മിനിറ്റ് പോലും പോയി കമ്പനി കൂടിയിട്ട് കർത്താവിനോടൊപ്പം നടക്കാൻ ആരും വിചാരിക്കരുത് ഹാലേ ലുയ നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു ഉപ്പാണെങ്കിൽ ഫലമില്ലാത്ത ഇരിഹോവിനകത്ത് ബലം സംഭവിക്കും ജീവനില്ലാത്ത ഗർഭത്തിന് നാശ സംഭവിക്കുന്ന ചീത്തയായിരിക്കുന്ന പട്ടണം നല്ലതായിരിക്കും ഇരിപ്പ് മനോഹരമായിരിക്കും പക്ഷേ ലൈഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുവാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കർത്താവ് കരങ്ങളിൽ എടുത്തു ഉപയോഗിക്കും ബട്ട് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അക്കാരമുണ്ട് എന്താ അക്കാരം പ്രകാശനം ലഭിക്കുക എൻലൈറ്റഡ് ആകുക സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ദാനം കിട്ടുക പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടൊപ്പം നടക്കുക അതിന് ശേഷം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ അങ്ങ് റിസീവ് ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുക വായിക്കുക ധ്യാനിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ശക്തി ആസ്വദിക്കുക അതാണ് എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് തരുന്നത് അതാണ് എന്നെ ടേസ്റ്റ്ഫുൾ ആക്കുന്നത് ആ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ഭൂമിയിലിട്ടാലേ ലൈഫ് വ്യാപരിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലാത്ത ഞാൻ കാരമില്ലാത്ത ഉപ്പ എന്നെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യർ ചവിട്ടിക്കളയാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ മനുഷ്യർ ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞ ഒരുപാട് ഉപ്പ് പുറത്തുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോഴും ചവിട്ടി മെതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉപ്പുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹെബ്രോൻ ദൈവസഭയെ ഹെബ്രോൻ ദൈവസഭകളെ ശുശ്രൂഷക വൃന്ദങ്ങളെ ബി വാച്ച് ഫുൾ ബി വാച്ച് ഫുൾ ഭയങ്കര അലേർട്ട് ആയിരിക്കണം ഭയങ്കര അലേർട്ട് ആയിരിക്കണം പെണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന പട്ടണത്തിൻ്റെ ഉപ്പ് നമ്മളാ അതിനകത്ത് ശാപമുണ്ടായിരിക്കാം ചീത്തയുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ആ ചീത്തയ്ക്കകത്ത് ഒരു ചീത്ത പേഴ്സൺ ആകാനല്ല ഞാൻ നാശം വ്യാപരിക്കുന്ന ഗർഭത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന വാക്തൃത്ത സന്താനങ്ങളെ ആത്മീയ സന്താനങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ദേശത്തിൻ്റെ ജലത്തിനനുസരിച്ച് ഒഴുകാനല്ല തമ്പുരാൻ യേശു കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്നെ വിളിച്ചേക്കുന്നത് ഉപ്പായിട്ടാണ് ആ ഉപ്പായെ ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാരത്തെ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടേസ്റ്റിനെ നഷ്ടമാക്കാതെ പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോകാതെ ആ ടേസ്റ്റിനെ കീപ്പ് ഓൺ ചെയ്തു പോവുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ദിവസം തിരിയെടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് ഞാൻ പ്രകാശനം ലഭിച്ചവനാ ഞാൻ പ്രകാശനം ലഭിച്ചവളാണ് ഐ ആം എൻലൈറ്റൻഡ് ബൈ ഗോഡ് നോട്ട് ബൈ എനി ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഒരു മനുഷ്യനല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശനം തന്നത് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്മാറിപ്പോ മനുഷ്യനാണ് പ്രകാശനം തന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്മാറിപ്പോ അവൻ വീണ് കഴിയുമ്പോൾ അവൾ വീണ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ മാറിപ്പോകും എന്നാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശനം തന്നത് ശൗലേ നീ ആരാകുന്ന കർത്താവെ നീ ഉപദ്രവിക്കുന്ന യേശുവാണ് ചുറ്റുമുള്ളവർ പ്രകാശം കണ്ടു അവർ ശബ്ദം കേട്ടില്ല ആ ഒരു എൻലൈറ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു ടൈം നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അന്ന് കേട്ടതല്ല അന്ന് പ്രാപി ഒരിക്കൽ വാൻസ് but this is the moment for me to renew it sorgathil ninnulla daanam oh oru vaadu peru kaathirikkunnu labikkunnilla oru vaadu peru panam kondu nadakkunnu labikkunnilla aa giftine ende mel choriyan ende udaya thambrana thoniyengil adu avan ennodulla karuna പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനത്തെ ആ അഭിഷേകത്തെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്ന വെസലിന് എന്ത് യോഗ്യത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വാട്ട് ക്വാളിഫൈസ് ബി ടു ക്യാരി ദാറ്റ് അനായിൻഡിങ് ഒളി ഹിസ് ഗ്രേസ് 
അതിനെ സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ തമ്പുരാൻ തന്റെ വചനത്തിലൂടെ എന്നോടിങ്ങനെ ഇടപെട്ടോണ്ടിരിക്കുക എംഹൌസിലേക്ക് പോയവരെ മടങ്ങി പോവുക പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോവുക ഇനി ഇതൊന്നും വേണ്ട അവൻ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുമ്പോ യേശു കൂടെ നടക്കുക യേശുവിന്റെ വചനം അവന്റെ കാതുകളിൽ വീഴുമ്പോൾ തീ കായുമ്പോ അവര് പറയുന്നുണ്ട് അവൻ നമ്മോട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം ചൂട് പിടിക്കുകയല്ലായിരുന്നോ എന്റെ നടപ്പും എന്റെ കിടപ്പും എന്റെ പോക്കും എന്റെ വരവും എന്റെ ഇടപാടും എന്റെ വാക്കും എന്റെ നോട്ടവും എന്റെ പ്രവൃത്തിയും അറിയുന്നവൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് not only on the sundays but also on my sin days chela devasam paapathinu vendi maati vechu sin days just for doing sin sundays just for the son of god karam ullu paano ആരവുള്ള ഉപ്പാണോ മാറണം മാറ്റം സംഭവിക്കണം മാറ്റം സംഭവിക്കണം ഇത്രയും കിട്ടിയ ഞാൻ വചനം കിട്ടിയ ഞാൻ അതിനും മേലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ശക്തി ശക്തിയും കൂടെ തരിക ഈ മടങ്ങി വന്നിട്ട് തമ്പുരാനോട് പറയുന്നില്ലേ കർത്താവ് പറ്റിപ്പോയി ആ വാക്ക് ദൈവം വിശ്വസിച്ചിട്ട് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ശക്തിയെ വീണ്ടും തരണമെങ്കിൽ how much he loves me how much he trusts my word karamulla uppinu maatrame pishajinte samrajyate dravipikkan pattathullu karamulla uppinu maatrame bandhanathe kedakkana abhishekthare porthundu varan pattu karamulla uppinu maatrame ഫലമില്ലാത്തതിനെ ഫലമുള്ളതാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർ ചവിട്ടിക്കളയും അത് കാണാൻ ഇടവരരുത് അത് കാണാൻ ഇടവരരുത് ഒരു നിമിഷമൊന്നും എല്ലാരും ദിവസങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് യേശു കിരി പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ സെന്റൻസ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുള്ള ദൈവ മക്കൾ മൗനമായി തമ്പുരാനോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയട്ടെ എന്നെ കാരമുള്ള ഒരു ഉപ്പാക്കണേ എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ഒരിക്കൽ ഒരിക്കൽ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്നിപ്പോ ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം ഒരിക്കൽ ഓൾഡ് സ്റ്റോറി ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നൌ ഇപ്പോ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങ ബഹളം അല്ല ആരവാരങ്ങളല്ല പ്രതികാരങ്ങളല്ല കണ്ണുനീരാണ് വേണ്ടിയത് നിലവിളിയാണ് വേണ്ടിയത് പുത്രിമാരെ നിങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെ ചൊല്ലിക്കരയുവീൻ ഇന്ന് കരഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എപ്പോ ഞാൻ കരഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആര്
Thank you. 